Okey, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Untuk hari ini, uh, Madam akan menerangkan mengenai perbezaan average atomic mass dan juga relative atomic mass. So, uh, sekiranya uh, anda telah mempelajari ataupun mengulang kaji mengenai average atomic mass dan relative atomic mass, uh, I'm pretty sure you can see uh, they are almost the same, tapi sebenarnya kedua-dua ini tak sama ya. Okey, so apa yang membezakan average atomic mass dan juga relative atomic mass uh, daripada segi formula dan juga unit. Okey, kalau kita lihat di sini, formula yang diberikan untuk average atomic mass adalah seperti berikut. Yang mana ini, um, okay. Fi ini adalah the relative abundance. So, ini merujuk kepada uh, abundance dan ini merujuk kepada mass of isotope. So, kata, uh, yang ini pula adalah dia punya jumlah dan kita bahagi dengan jumlah abundance. Mana kalau untuk relative atomic mass, formulanya adalah average atomic mass over 1/12 times mass of atom of carbon 12. So, kalau kita lihat di sini, untuk mendapatkan relative atomic mass, kita sebenarnya kena ada average atomic mass terlebih dahulu. Therefore, kita kena selesaikan average atomic mass. Kita dapatkan nilai di sini dan barulah kita boleh mengira relative atomic mass. Dari segi unit, average atomic mass, uh, unit dia adalah AMU which is uh, atomic mass unit. Mana kalau relative atomic mass, dia tidak ada unit. So, uh, daripada uh, contoh pengiraan nanti, anda akan lihat kenapa relative atomic mass tidak ada unit. Uh, untuk memahami dengan lebih lanjut, uh, kita, uh, mari kita bincangkan example berikut. Now, two naturally occurring isotopes of copper, uh, copper 63 and copper 65 with abundance 75% and 25% respectively. So, basically, uh, copper 63 ni, copper 63, the abundance is 75% and copper 65, the abundance is 25%. Now the first question, calculate the average atomic mass. So bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Mengikut formula yang diberi. Maka kita ambil copper 63. Selalunya apabila dia bagi copper 63, dia tak nyatakan mass. So kita andaikan mass itu adalah 63. So abundance dia adalah 75 darab 63 tambah um, 25 darab 65 bahagi ok, bahagi ini adalah jumlah abundance bukannya jumlah mass ada pelajar, dia selalu buat silap dia tambahkan mass pula dekat sini, no, it is wrong we have to put here the total abundance, so we have 75%, 25% the total should be 100% so kalau kita kira Okay. Kita akan dapat dalam apa ya? Mm -hmm. Kita kira kita akan dapat dalam 63.5. So unit dia adalah AMU. Okay, AMU. Alright. So untuk relative atomic atomic mass pula, kalau kita lihat di sini. Average atomic mass over 1/12 of mass of atom. Mass of atom is 12.0 AMU. Alright. So, average atomic mass untuk copper adalah 63.5 AMU over 1 over 12 times mass of atom carbon 12 which is 12.0 AMU. Okay. So, kalau kita lihat di sini. 1 over 12 times 12, dia akan menjadi 1. Sekarang kita ada unit AMU di atas dan kita ada juga unit AMU di bawah. So, dari segi uh, uh, rules of mathematics, unit, bahagi unit, dia dah tak ada unit. So, itulah yang menjawab kenapa relative atomic mass tak ada unit. So, now 63.5 over 1, then we get 63.5. So, this is the relative atomic mass for copper and the average atomic mass for copper is this. Okay, so dari segi pengiraan, cara pengiraan, 
you dah boleh nampak apa yang membezakan average atomic mass. Satu ada unit, yang satu tak ada unit. Persamaan dia sama sahaja. Dia mempunyai nombor yang sama 63.5. So I hope that this explanation can help you to understand the difference, uh, the similarity or the difference of average atomic mass and relative atomic mass. Okay, sekian. Terima kasih.